。来，来，郭辉，梅干菜馅儿没错吧？嗯。哎呀，你吃着吃着还热乎呢啊？嗯。哎呀，中中午午休时间太短了，路上来回折腾了一个小时。等周末吧，啊，下周大头以后，咱们找个饭店好好庆祝庆祝。庆祝什么？房子啊，庆祝搞定咱们家大房子了。哎，你电话里不是说有重要的事跟我说吗？什么事儿？好事坏事啊？不是二宝有事了吧？没没没事没事，放心，好着呢。那什么事儿啊？别卖关子了，升职加薪了。不是、啊，我那什么事儿？你给我大老远整来，还能因为想我了？啊，想你了呗。别想想了，特别想你。终于骑到我脖子上来了，谁啊？何家茹。发生什么事儿了？我家商学院的名额下来了，给他了。我努力了两年，名额给他了。这什么时候定的呀？总公司定的吗？还是吴总？什么分别？上次过会，何家茹在总公司出尽了风头。哇，那个吴总，从来都是偏心眼儿。教会了徒弟没师傅啊？你不会有一天跟他一样吧？骑在我脖子上拉屎？姐，您说到哪儿去了？您永远都是我老师，我的前辈。算了算了。你先出去吧，把门给我打开。行，那有事儿您叫我。姐，你怎么这个时候怀孕了？意外呀、啊，还好没人知道。他不会去的。商学院算什么？孩子才是最重要的，他一定会放弃的。听说啊，全公司都传开了，您未来就是吴总的接班人，我也可以等着跟您鸡犬升天了。瞧你这词儿用的，你上次我可是学中文的。您是仙人，我是您的鸡犬，没毛病。我可能没办法带你这只小狗狗升天了。怎么了？商学院的学费要六十万，公司可以出三十万，我自己还要承担三十万。那以您的收入再加上姐夫的，是是不是你们那个房子要交钱了？就是文博被找的那套，已经签约了，下周一要付一百万。可是，可是这商学院的名额几年才有一次啊，公司承担三十万。三十万，那那我三天不吃不喝我也挣不来，您不吃不喝也得一年带拐弯呢。这，这是多少人梦寐以求的待遇啊！而且啊，那拿到这个名额，就相当于是绑定了升职加薪，未来前途无量。哎，今儿一天，吕总那边脸上都没开情，不就是因为惦记这个名额呢吗？小吴姐啊。你可一定要想清楚，机不可失。啊，你要是不去，那真是让他们捡了大便宜了。那以于总的性格，一招得了势，今后不定怎么裁我们。别把人想那么坏，贾龙姐，你可一定不能放弃啊！我们回去跟姐夫再商量商量吧。
房子的事儿缓一缓，或者问问文博，那个首付能不能再降一点？我们是二套房，贷款额度是有限的，这是硬碰硬的，不可改变的。瓜地三尺啊，双方父母的养老金全都贡献出来了，才将将够。那再想想其他办法呢？找亲戚朋友周转一点儿。嗯。哎呀，主任，我就是个月光族，我也没有积蓄，我都帮不上你。要不然让文博重新再带你们看一套价位低一点的房子。价位低，能低到哪儿去啊？便宜两毛三毛。那是买大白菜，不是买房子。嗯，我告诉你啊，小山，搞创意的，一旦转去做管理，可能就出不了好作品了。我觉得呀，老天是怕浪费了我的才华，所以这商学院不去也罢。不去了。把这个我扔了吧。扔了，不是姐乐乐妈，乐乐妈，哎呦我，你怎么一个人半夜做的事儿啊？跟一凡生气了？没有。他要是欺负你，告诉我啊！生气了没有？真的没有，我就是工作上的事情，有有有个事儿，我拿不定主意，就坐在这儿自己琢磨琢磨。这真不是跟一凡的。真不是。哎，您这是刚从唐大爷那儿回来呀、啊？是啊。他怎么样了？我能说话了。这子女们呢，在门口啊，为了医疗费就打起来了。我就看见唐大爷的泪呀、啊，从眼角上往下流，这心里头跟面镜似的。走吧，回家吧啊。嗯，你慢点。哎呀，这孩子们呢？呃，那个房子怎么样了？我这早出晚归的，也没来及问。定金已经付了，就等着下周一把第二笔款打过去，然后把咱现在这套房子卖了，交了首付就可以过户了。哦，还挺快。我们回来啦！哎，你们一起回来的？嗯。唐大爷怎么样了，爸？不太好。啊？爸，给我吧。啊。哎，你房子确定要买吗？确定啊，你十万块钱定金都交了，要不就打水漂了，当然确定了。不是，我是说啊，房子太贵，哎，另外啊，你们这压力啊也太大。这定金确实交了，交了，你要反悔一分钱拿不回来，我跟你说。哦，没没事的，没事。的。这是有事儿啊？来的路上，爸跟你说什么了？没说什么，这不是唐大爷住院吗？他的儿子女儿在医院为了医药费的事打起来。这受刺激了，怕我有样学样不孝顺的。不行，我明天得把钱赶紧取出来，把房款交了。夜长梦多，拖下去容易黄。哎，文博。哎，叶哥。你跟黄姐再商量商量呗，明儿中午就把钱交了啊，行不行？丁文博在吗？
叶哥，我这儿呢。不好意思啊，路上实在太堵了。哎呀，没事没事，来来来，那个黄姐也没到呢，踩底胶敲堵的死死的啊，那就好，先喝口水。哎，不是，您怎么突然改主意了？这么火急火燎的？之前不交了，心里不踏实。合同都签了，业主违约是要双倍赔付定金的。不，您还怎么着？您怕那房子自己长腿跑了？房子是跑不了，我们家老爷子跑不跑不好说。哟，怎么了？哎，说来话长。哎，对了，我我给你嫂子打个电话，这么堵，别折腾他过来了。哎，那个嫂子学费有着落了吧？啊？商商学院啊？您不知道啊？什么商学院？我家商学院呀、啊，那六十万一年呢。嘿，我还说呢，估计那是交炼金术的，六十万一年这么贵。哎，但是小山说了啊，公司负责一半学费，嫂子可真厉害。还有这事儿，哥，我我是不是多嘴子啊？你话都说一半了，你就直说吧，咋回事儿？那我那我实话实说了啊，本来这事儿不该我管，我也不想管，是小申非让我跟您说的。嫂子在公司得了一个洛家商学院的培训名额，六十万一年，公司负责一半学费，自己得掏一半学费，就是说公司把它作为一把手储备力量啊。但嫂子不是为了给咱家买房吗？就自己放弃了。这何家路，这么大的事儿！哎，哥，你干嘛去啊？我去找我媳妇儿。不是，那黄姐马上来了，怎么办啊？这事儿你都掺和进来了，你就帮忙善后吧。谁叫我耳朵跟他这么说呢？哎，喂，黄姐，不，等等等等等，那您您您跟大哥先别着急啊，那你先别过来了。叶哥和他媳妇儿在四环上和人撞上了。啊，人,人没事，您放心吧。真说有点根子。嫂子在公司啊，得着一个洛家商学院的培训名额，六十万一年，公司负责一半学费，自己得掏一半学费。你不在电话里说有好事，我告诉你，什么好消息啊？你别卖关子了、啊。那嫂子不是为了给咱家买房吗？就自己放弃了。这么快呀、啊，家茹，你要造反啊？不是你说今天堵车让我早点下来吗？你别在现在装乖啊！这点小屁事儿你听话了，你别以为你做什么我不知道。叶一凡，你干什么呀？你最好跟我说出个一二三。骆家商学院为什么拒？你跟谁商量了？你主意怎么那么大呀？啊？当什么事儿呢？那你说，咱们从哪儿扣是那三十万？我这不也怕给你添堵吗？不，你觉得你特体贴、特懂事是吗？不是吗？你有没有脑子啊？啊，你少花那三十万，你看见了？那公司给那三十万不也打水漂了吗？这怎么不算了？你礼拜里等于损失了三十万，你知道吗？你觉得你这一辈子能有多少次这样的机会？你以为天天天上掉馅饼就砸你嘴里啊？行了，老公，你别这么说我了。我这不怀孕了吗？我的精力和状态都跟不上，我把这机会让给比我更有精力和状态的人，不是更好吗？这能让吗？这是能让的事儿吗？你要真的因为你怀二宝辛苦，那老公也不舍得你去。那商学院一个礼拜才两堂课，比上班还轻松呢。到时候就一个论文就毕业了，你炖完这层金，你的人生就开挂了，媳妇儿。哎呀，行了行了，老公，我这都已经去了。哎呀，怎么了？二宝饿了，咱们去吃饭。好好吃饭吧。嗯。那房子钱我没交啊。为什么？孩子和房子重要，我老婆的前途也重要啊。到底怎么办？我得好好想想。
哎，呃，房子呢？第二笔款已经交上去了。这谎张嘴就来，我不怕我爸反悔吗？那老唐头把我爸吓够呛，你也没个眼力见儿啊，看不出来他天天憋着要反悔呢。哎，要不你明天干脆把钱给黄姐打过去得了。说提前的是你，一声不吭跑了的也是你，人家心里不正怎么嘀咕呢？再说了，咱不能。不能让爸觉得咱们那二宝又是忽悠他的钱。你让我再想想，想想再说啊。咱不能因为我这商学院的事情把咱房子给丢了。那以后二宝出生以后，是不是得请人呀？请人住哪儿啊？孩子长大了以后就更住不开了，总不能跟你一起洗沙发呀。还有，乐乐上学的事怎么办？最难的就是怎么面对你爸呀。不是，你干嘛去啊？我出去转悠转悠啊，一会儿回来司还要人不？是不是啊？你也觉得机会难得，是不是？是啊，啊，你想想咱们俩在公司都十几年了，那现在不就是个编程的小螺丝钉吗？家长工，现在这要坐着火箭蹿升了，你们可得珍惜啊！男子汉大丈夫，你别总长别人志气，灭咱们自己威风。哎，不过我现在啊。也是，觉得自己是越来越无能了。哎，别别别，比上不足，比下有余。你想想你，现在是老婆孩子，老爹丈母娘都在身边呢。你再看看我，兄弟，我能再跟你商量个事儿吗？什么事儿？你说。你还有多少？我还能再借我点吗？没有。那你看，要的数大不大？要是太大了，我真帮不上什么忙。要数的小点吧，我给你想想办法。哎，老公，你在哪儿呢？我在家呢。哦，哦，我有个事儿想跟你商量商量。什么事儿？你说。我呢想给佳琪报一个网课，一对一的数学，但是呢一千二一个课时，得一年起报。行，这事儿你定。我觉得那课挺好的，但是你看最近手头啊有点紧，我要不这个月你的生活费稍稍给你扣一点，嗯，你看三千够不够？行，够用的。谢谢老公啊，你放心。手头一有钱啊，我马上给你恢复原样啊！谢谢啊。好。哎，那那我挂了啊。嗯，你早点睡啊。拜拜，爱你哦。再想别的办法啊，来。你说我跟刘总结了，算了吧，别找不自在。他最近一直看我不顺眼。哎，说什么 bug 了？哎，刘总知道吗？别跟他说啊，我先过去了，我走了。
，行，等着我，等着我，等着我啊，过来了。啊，哎，我俩刚在一块儿呢。啊，听他说了一嘴。哎，没事儿，用不了一宿啊。哎，你跟客户说呀，千万别担心啊，也别走，等着我。上哪儿喝去？跟我走。哎呀，你这战斗经验可以啊！还没睡？嗯。溜达到酒缸里了吧？嗯。我跟陈瑞喝了点儿，这可不是一点儿。嗯，媳妇儿。嗯，盯着我也没用，我也变不成财神。嗯，真是一分钱难倒英雄汉。你说我以前什么时候挣俩见过那帮有钱？我现在是觉得他们真牛啊，太羡慕他们。这钱怎么挣的？你说？我不是说不去上商学院了吗？嗯，不行。嗯，我不就想让孩子能上近一点学校吗？让我媳妇能安安稳稳的进个修。我爸都快七十了。那我自己的房间了。我要求过分吗？过分吗？我大鼻野了吗？我劳死了吗？我拉废了吗？媳妇儿，委屈你了啊，对不起。傻瓜，你喝多了。嗯，对不起，对不起。哎，你好，帮我叫一下丁文博。他生病了，没来上班。我是叶一凡，我跟他约好了，不信给他打电话。他他手机进水了，要不这样，你有什么事跟我说，我帮你转达。你就帮我叫吧，他躲的不是我。叶哥，这儿呢。你让他进来吧。你可把我害惨了，这两天上班我跟做贼似的，我就怕黄姐心血来潮查到店里来。弟弟，这事儿是哥哥对不住你。不过你这瞎话编的，你这，你这又生病又手机进水的，你怎么不说脑子进水啊？这太拙劣了，你这也啊。我是在浴缸里面洗澡看视频，那那手机掉水里了。编啊，接着编。那你就不是生病了，那是触电了。回头你再见黄姐的时候，你这脸上再画两条电流斑。行行行，行了吧，哥？你什么时候了？您还拿我开涮？您那二期款筹怎么样了？我都快被黄姐逼疯了。我这不就找你来商量解决方案吗？您说，你觉得这房价还能再降点吗？哥，合同也签了，这定金也付了，那那我这一开口，您那十万块钱可就打水漂了。我也觉得不太可能。那你觉得？黄姐还能再宽限我个把月吗？我的亲哥，您别说个把月，那个把星期我都快机毁人亡了。你饶了我吧，行吗？我都借一圈钱了，一分钱都难死英雄汉。你别说三十万了。要不这样，您呀、啊、先把手头那付了，差那三十呢，我跟黄姐说说，看能不能再宽裕俩星期，一个月的。那我万一个把月凑不到三十万？那打水漂的可就是九十八了。我再撑三天行吗？无论如何你得给我消息了，要不然我在兴隆那片我真没法见人了。兄弟，难为你了啊！三天，就三天，我一定把钱给你凑出来。行。关注温马，两机一虎，两大一小，十四。你干嘛呢？我喊你好几声，你都没理我。我回来了。在看什么呢？没什么。反正我看看。啊
房间。你给我看看。干嘛呀？你干嘛呀？你不会参与线上赌博吧？你想哪儿去了你？不是，你哪儿给我？给我，你给我。叶一凡，你想钱想疯了吧你？我可不想钱想疯了吗？我昨天跟陈丽开口了，她都没有了，别人更没办法了。我又不能借高利贷，小额贷杯水车薪也不够，这不偷不抢，成本又低。我万一要中五百万呢？呃，不用五百万，中三十万就够了。多一分我都捐给希望工程。彩票的下一步就是赌博，赌博的下一步就是抢劫。你现在在一步步走向犯罪的深渊。不，媳妇儿，你有点危言耸听了啊！中国两亿彩民被你一杆子给打死了，你给我。不给。我一块写项目书呢。不给。你这样，你把那个你的银行卡给我，要不我不放心。我给你还不够你丢的呢，你给我。不给。爸。哎。你。哎呦，跟我斗喝小脑。叶一凡，我告诉你啊，赌博不能沾，彩票不能买。好，一会儿咱们两个一起上天台啊，等着天上掉馅饼啊。你，你给我删了。行行行，我删我删。怎么想的你？给你脸了。又断了一条来钱的路。姐。我是真的没有办法了，但凡我能想到一点办法，我都不会找你的。谁会想到我们母子俩会沦落到今天呢？真的什么都没有了。啊，叔叔病了。哎，夏林哥，我甜甜。啊，是，嗯嗯嗯，你听说啦？啊，嗨嗨。啊，你电都关了。我嫂子也要生了，哦，那那恭喜啊，恭喜夏林哥。哎，表姑，我甜甜，怎么样？你跟姑父最近都挺好吧？来了，不是啊，有人敲门，表姑。我是想说啊，我之前借你的那个二十万，你看能不能最近先？喂，表姑。啊，哎。真是富在深山有远亲，贫居闹市无人问。古人诚不欺我，你怎么了？哎呀，打电话跟我那些七大姑八大姨要钱呗。田东本来都放弃了，我就想着，你说以前我有对吧？那现在我落魄了，他们好歹能意思点给我吧？他们借了你多少钱呀、啊？大几百万吧。这么多啊？早知道我多借点也不还，现在还能帮你攒下来点儿。哎，表哥。啊。啊，对对，离了。我哪知道啊？他在山上不下来，我们孤儿寡母在山下老惨了。我跟你说，吃了上顿没下顿的。哎，什么？真的吗？啊！谢谢表哥，谢谢表哥，谢谢谢谢。哎，那你别别，你你你别打我账号上，我的账都田东在管着呢，钱最后落不到我手里。家茹，你把你账号发给我。嗯。你打我闺蜜呢？你认识你认识何家茹，放心的，亲朋友。啊啊，发给你了，我一会儿转给你啊，表哥。那那我就等你救命钱了。你真的是我救命恩人，表哥，谢谢谢谢，表哥再见，谢谢。啊啊啊，拜拜。哎呀，木木木，亲表哥，是你开涂料厂那个表哥啊？对，他说呢，他最近缓过来点了，公司接了几个大单子，能还我点。那他能还你多少钱？不知道。他说尽量给我凑。我之前呢是借了他一百二十万，嗨，全都打水漂了。我估计他能给我凑个三五万，给我凑个买菜钱也好呀。哎。哎，怎么了你、啊？这么颓？我在回忆，看看还有谁欠我钱没还。哎呦，儿子，你快看！
可算是回到人间了。来，我跟你说啊，你这回呢可得好好上课，不许再每天想着打游戏了，听见没有？孩子，啊，要听话啊。尤诺妈妈，你们又转回来了？是啊，好久不见哈。啊，是啊。啊，走走走，儿子，跟老师打个招呼。老师好，老师好，早上好。大卫说优诺转学了，我还想问问你们转去哪儿了啊？结果电话、微信都没联系上，还想着你们移民了呢。没有，我微信电话都没变，这回联系上了就丢不了了。啊，待会儿报道结束，你们有安排吗？没有啊，就回家了。要不跟着我去会所吧？黑比妈妈、瑟琳娜妈妈都在，我们约好了下午一起下午茶。啊，是吗？好呀，好呀。钱了，吓我一跳，不是，朋友的钱。那这钱急用吗？应该不急用吧。那就先借来用啊，这都能用你的账户收钱，肯定是血缘关系的亲朋友。你有什么张不开口的呀？他情况特殊，也挺糟心的。怎么了？没什么，没什么。哎呀，一笔拖了很久的欠款，以为都还不上了，结果突然还上了，跟白捡的似的，还挺开心。好，走吧。啊。其实，我觉得，也许我应该先借过来应应急。他应该会同意吧？你试试呗。甜甜，甜大腿，你在哪儿呢？我方便去找你一下吗？之前转到哪个学校了？哎呦，别提了，说来都是泪。这给我点了吗？渴死我了。嗯，带着孩子去那山沟沟里面借网瘾，哎呦，简直不堪回首。尤诺，网瘾这么重吗？对呀。倒也不是，那就是爱玩游戏机嘛。哎，跟我们家那个一样一样的，你就给他规定一下时间就好了。就是啊，我当时也是反应太过激了，现在想想觉得特后悔，真对不起孩子。那尤诺爸爸呢？我准备跟他离婚了，我懒得提他。真的假的？你别你别给我笑，开玩笑吧。说真的，那不好意思啊，你看我们我们也不是有心的，没事。喂，老公，甜甜那边倒了笔款子，我打算去借借试试。真的？那太好了，太好了，跟他借，跟他借。请领导放心，一定完成任务。黑笔妈妈，你上次说带大家玩的那个产品怎么样啊？这个月底就会有，年化二十，三个月一期。你们要的话，我跟我老公打个招呼。要啊，当然要，是不是？不要啊，谁要？给我报个数就行。那我要一百，我要五十，我们家要八十吧？那我六十吧。哎，那我也要三十。田大腿，我到了，你在哪儿呢？田大腿，我到了，你在哪儿呢？我有个朋友来了，我出去一下啊。嗯，哦，行行行。行。江如，干嘛
呢，在这儿，走吧，进去。嗯、哦，别别别，那门里面富贵逼人的，我可消受不起。富贵逼什么人？那行，坐这儿吧。啊。其实他们这帮人还好，人都挺和善的。你没来之前，我们还在聊投资理财的事儿呢。哎，你那个房款交了没有啊？要是没交上去的话，放他们那儿呗，吃个把月利息。啊，年化二十，三月一期。大图，干什么啊？在一起吃，缺钱了。嗯，我商学院那边。怎么缺多少？不是，就是我得交一半的学费。缺钱你早说呀！你再晚来一点，我钱就交上去了。差多少？反正我就五十。三十万。行，那三十你留着，另外二十我自己留着用。好吧。哎呀，天大腿，你太靠谱了！哎呦，我知道找你最靠谱。行了行了行了行了，没事儿没事儿。啊，那行吧，不打扰你在这消费了，我走了。哎，别，算了，我跟你一块儿走吧，我去叫一下雍诺。哎，等会儿等会儿。媳妇，我现在在哪儿啊？我刚才就想着怎么跟你说，我都憋憋半天了。得了，行，走，你赶紧的。黑皮妈妈，哎哎，不好意思啊，我想跟你说一下，那个产品我不要了。嗯，你可买了挺多的。哎呀，帮帮忙呗。这个甜甜啊，就是打肿脸充胖子，非说要跟三十，一转眼说不要了。离婚了，没钱了，估计还撑着呢。我刚刚想问问大家，咱们十一去哪儿玩？硬生生给憋回去了。算了吧，这钱不钱的不说，咱们都是一家子一家子的，带着他们孤儿寡母的，确实也不方便。怎么不方便啊？方便咱撒网钓鱼啊。这要是去了。萨丽娜的爸爸，没准就变成优诺的爸爸了。他看不上我们家的，该担心的呀，应该是你。嗯、行了，他说了，戴维他妈怎么什么人都往群里拉呀？明儿咱自己建个群。对对对对，单拉一个群。在外边等咱们了啊！别走啊，甜甜。哎，佳茹，你什么意思呀？你现在不认我这个大姑姐了是吧？过年咱们全家都一起去了迪拜，就你一个人没去。还有，你说我就送你这么一个破戒指，你死活不要，好不容易要了还要把钱退给我，咱们俩之间的感情就只只只值这么三十万吗？不是，这戒指是。你大姑姐送给你的，尤诺阿姨，哟，你叫我什么？你们还没有离婚呢，他就管我叫阿姨了。你是不是特别想跟我们家撇清关系啊？我没有，没有是吧？好，把账户给我，我把钱退给你。哎，哎，嘉茹。你干嘛呢？别闹了！快点拿来给我！哎呦，行不行？这钱我必须得给你。我不需要。那行，把这戒指还给我。哎，我现在就扔。哎，不是，哎，你什么情况？哎，哎，杨小茹，你闹什么？你别闹了。哎，行，行了，行了。哎呀，你也别拧着了。你大姑姐对你那么好，你再推辞，倒显得是你不礼貌了。哎，我现在就把那三十万额度还给你。不是，戴维妈妈，你别给他，你别给他，给我。来，这是黑饼妈妈账户，也是我们妈妈群的理财专户。啊，本来甜甜就是要投的，哎，您就直接打这里就行了。我马上转过去。哎，好嘞。姐姐，您是干什么工作的？孩子在哪儿上学？要不转完了。何家茹，你什么情况？没什么情况，就是想养个富婆。
，你这，你这一过瘾过出去三十万，我又不傻，我妈给我了。你妈哪来那么多钱呀、啊？她不是刚给了你二十几万吗？我不知道啊，可能说管我爸要的吧。她不说，我就不管。你就忽悠我吧你，你跟我说实话。我管黑北妈妈要回来，哎呀，哎呀，不行。你放心吧，我这边真没事儿，上学买房都不耽误。倒是你、啊，你就长点心吧啊，别把离婚那点事儿到处乱说。虽说现在的社会环境，对离婚女性比较友好。怎么了？你听到什么了？他们说我闲话了是不是？洗手间那俩女的，说什么了？找他们算账去。哎呀，你就消停会儿吧啊。都是一个学校的，你闹翻了，又诺以后怎么办？爱谁谁呗，不就是个学生家长吗？我说句话，我还得看他脸色呀，合则来，不合则去。妖诺，你怎么摊上一这么不靠谱的妈呀？去我家吧。啊，行。哎